ఇప్పుడు సుబ్బారావు గారు కొత్త అంటే కొత్త అనేది కాదు కానీ చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు స్టేట్లెస్నెస్ అనే ఒక అంశం ఉంటుంది దానికి సంబంధించి ఒక స్టేట్లెస్ వ్యక్తులతో సమూహాలతో పనిచేస్తున్న లేకపోతే వాటికి సంబంధించి పరిశోధన చేసిన వ్యక్తిగా సుబ్బారావు గారిని మాట్లాడుతూ దయచేసి ఒక ఐదు నిమిషాలు నమస్కారం ఇక్కడ స్టేట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగించిన అర్థంలోనే మొత్తం లెక్చర్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మామూలుగా మనం స్టేట్ అంటే రాష్ట్రం అంటాం హిందీలో రాష్ట్రం అంటే దేశాన్ని వాడు రాష్ట్రం అంటాడు సంస్కృతిలో కానీ హిందువులో కానీ స్టేట్లెస్నెస్ అంటే స్టేట్ అంటే రాజ్యం రాజ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని స్టేట్ అనే పదం వాడుతున్నారు రాజ్యం లేకపోవడం అంటే ఒక దేశం లేకపోవడం ఎవరో నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావో ఎవరికి తెలియదు నీకు తెలియదు ప్రభుత్వము నిన్ను ఆ దేశ పౌరుడుగా గుర్తించకపోవడాన్ని స్టేట్లెస్నెస్ అని చెప్పి మనం తెలుగులో చెప్పుకోవచ్చు అనుకుంటా ఆయన ఐదు నిమిషాలు అన్నాడు కానీ ఇది ఒక పెద్ద సబ్జెక్ట్ ఇది ఇంకో రెండు మూడు నిమిషాలు ఎక్కువ తీసుకున్నా కానీ ఏమనుకోడు అనుకుంటా నేను కంటిన్యూ చేస్తా అయితే స్టేట్లెస్నెస్ రాజ్యం లేకపోవడం అనే దాంతోపాటు ఇంకొక నాలుగైదు పదాలు కూడా దాంతో జోడించబడతాయి రెఫ్యూజీస్ అనే పదం శరణార్థులు డిస్ప్లేస్మెంట్ నిర్వాసితుల నిర్వాసితత్వం తర్వాత ఐడిపిస్ అనే ఇంటర్నల్లీ డిస్ప్లేస్డ్ పీపుల్ అనేటువంటిది ఒక ఇది సంచార జాతులు తర్వాత మైనారిటీస్ ఎవరైనా కావచ్చు రిలీజియస్ మైనారిటీస్ కావచ్చు లేదంటే లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీస్ కావచ్చు లేదంటే రకరకాల వీటిలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఈ స్టేట్లెస్నెస్కి గురి గురి కావడానికి అవకాశం ఉందనేసి మనం గుర్తించుకోవాలి దీంట్లో రెఫ్యూజీస్ అంటే మీకు తెలుసు శరణార్థులు ఒక దేశం నుంచి అనేక తర తరిమివేయబడ్డటువంటి వాళ్ళని మనం శరణార్థులు అంటాం డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే అనేక కారణాల వల్ల అంటే డ్యాములు కావచ్చు ప్రాజెక్టులు కావచ్చు అడవుల లోపల ఉండేటువంటి టైగర్ ప్రాజెక్ట్ లాంటివి పెడితే అక్కడి నుంచి మనుషుల్ని బయటకు నెట్టేస్తారు ఐడిపిస్ అంటే మీకు బాగా అర్థం అవ్వాలంటే ఇటీవల ఖమ్మం ఆ ఏరియాలో ఉండేటువంటి గొత్తి కోయిల్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఇంటర్నల్లీ డిస్ప్లేస్డ్ పీపుల్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో అంటే ఒకే దేశంలోనే వాళ్ళు ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గరికి వచ్చేస్తారు ఛత్తీస్గఢ్ అనే రెండు రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఆ నక్సలైట్లకు పక్క సల్వాజుడుమ్ అనేటువంటి గవర్నమెంట్ స్పాన్సర్ దేశం ఇంకొక ఆర్గనైజేషన్ మధ్య జరుగుతున్నటువంటి ఆ గొడవలో నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్కి రావడం అప్పుడు తెలంగాణకు రావడం వీళ్ళు సింధీలు మార్వాడీలు వాళ్ళకు అయితే స్టేట్లెస్నెస్ ఉండదు వాళ్ళకి పౌరసత్వం అయితే ఇస్తారు కానీ అదే రకంగా అమెరికాలో ఉండేటువంటి భారతీయుడికి ఇక్కడ రెండు సిటిజన్షిప్లు ఇస్తారు కానీ వీళ్ళకి మాత్రం ఛత్తీస్గఢ్లో ఉండేటువంటి వాడిని తెలంగాణలో పౌరుడుగా గుర్తించకపోవడం అనేటువంటిది ఇంటర్నల్ డిస్ప్లేస్ అంటారు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఇంటర్నల్ డిస్ప్లేస్కి సంబంధించినటువంటి పాలసీ ఏది లేదు విధానం లేదు దే కెన్ ట్రీట్ ఇన్ ఎనీ వే సో ఇవన్నీ ఈ స్టేట్లెస్నెస్ అనేటువంటి దాని లోపలికి మనం పరిగణించాల్సిన ఉంటుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి కారణాలు ఏంటి ప్రధానంగా యుద్ధాలు మీరు ఇటీవల జరుగుతున్నటువంటి ఒక పెద్ద యుద్ధం తీసుకుంటే రోహింగ్యాస్ అనేటువంటి పేరు మీరు వినుంటే ప్రపంచానికి మొత్తానికి శాంతి ప్రబోధించాలనేటువంటి ఒక బౌద్ధ మతానికి చెందినటువంటి బౌద్ధ సన్యాసులు స్త్రీలను చేర్చి గూడి తగలబెట్టి మిలిటరీతో కలిసి వీళ్ళు కూడా అకృత్యాలు జరిపి అక్కడ ఉండేటువంటి ముస్లింస్ని ఆ బర్మాలో మయన్మార్లో ఉండేటువంటి ముస్లింస్ ఈరోజు దిక్కులేని వాళ్ళలాగా అయిపోయినటువంటి పరిస్థితి దిస్ ఇస్ స్టేట్లెస్నెస్ హైదరాబాద్లో ఉన్నారు వాళ్ళు ఢిల్లీలో ఉన్నారు ఏ దేశం నుంచి అయినా ఎక్కడైనా వచ్చి శరణార్థులుగా ఉండాలని యూఎన్ అగ్రిమెంట్ ఒకటి ఉంటుంది దానిపైన అందరూ సంతకం పెడతారు కానీ దాన్ని పాటించరు పాటించకపోతే యూఎన్ చేయగలిగింది ఏమి లేదు యూఎన్ ఈజ్ ఎ టూత్లెస్ ఆర్గనైజేషన్ వాడు గవర్నమెంట్లు ఇచ్చే ఫండ్స్ తోటి నడిపే సంస్థ కాబట్టి అది ఆ ప్రభుత్వాలు అవి పాటించకపోయినా కానీ చేయగలిగింది ఏమి లేదు యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ దాంతో వస్తున్నటువంటి సమస్యలు అనమాట కాబట్టి ఒకసారి ఈ యుద్ధాల వలన ఎందుకు జరుగుతాయి యుద్ధాలు ఒక మయన్మార్ను తీసుకోండి మయన్మార్లో దొరుకుతున్నది ఏంటంటే వాళ్ళు ఉండేటువంటి ఆ ప్రాంతంలో ఆయిల్ ఉంది మినరల్స్ ఉన్నాయి రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి దీన్ని ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం కాను అస్త్రీలను చేర్చి వాళ్ళ భయభ్రాంతి ప్లేస్ పీపుల్ ఉన్నారు అనేటువంటిది చెప్తా ఉంది ఒక మిలియన్ అంటే పది లక్షలు పది లక్షలు ఇంటూ పదకొండు ఎంతో మీరు లెక్కేసుకోండి నాకు లెక్కలు రావు కాబట్టి ఒక కోట్లలో ఉంటుందా పది లక్షలు ఎంతో పది కోట్లు ఎంతో ఉంటుంది సో పీపుల్ 
ఈ రకమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏం చేయగలుగుతాం అనేటువంటిది మనం ఆలోచించుకోవాలి ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతూ ఉంది ఒక్క మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను సమయం లేదు అన్నిటికంటే మొట్టమొదటి స్టేట్లెస్ పీపుల్ అంటే వాళ్ళు స్టేట్లోనే ఉంటారు కానీ అప్రకటితమైనటువంటి స్టేట్లెస్నెస్ ఉంటుంది ఉదాహరణకి ఇండిజినస్ పీపుల్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎవరు మూల నివాసులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు అమెరికా అనేటువంటి దాంట్లో సౌత్ అమెరికా అనే దగ్గర ఉన్నా కానీ వాళ్ళకి నిజంగా ఆ దేశంలో ఉండేటువంటి మిగిలినటువంటి నార్త్ అమెరికాలో ఉండేటువంటి వాళ్ళకు ఉండే హక్కులు లేకపోవడం అనేటువంటి ఉంటుంది ఇక్కడ సంచార జాతులకు సంబంధించి కూడా అదే రకమైనటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది అనేది మనకు తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే సంచార జాతులైనటువంటి పదం భారత రాజ్యాంగంలో ఎక్కడ ఉండదు ఎస్సీ అనే పేరుతోటో ఎస్టీ పేరుతోటో బీసీ పేరుతోటే ఉంటుంది కానీ సంచార జాతుల పదం లేదు కాబట్టి ఆ రకంగా వాళ్ళ ఐడెంటిటీని ట్రాంపుల్ చేయడం అనేటువంటి ఉంటుంది ప్రపంచంలో ఒక కెనడా అనేటువంటి ఒక దేశం తప్ప ఏ దేశము ఇండిజినస్ పీపుల్ ఉన్నారని గుర్తించకపోవడం అనేటువంటిది ఉందనేటువంటిది మనం గుర్తించుకోవాలి కాబట్టి వాళ్ళ ఐడెంటిటీని ట్రాంపుల్ చేయడం అనేటువంటి స్టేట్లెస్ వాళ్ళు ఒక దేశంలో ఉన్నా కానీ వాళ్ళకి ఐడెంటిటీ ఉండదు ఇందాక నా ముందు మాట్లాడిన వక్త చెప్తున్నట్టుగా ఈ క్యాబ్ ఈ ఎన్ఆర్సి ఇది రేపు పొద్దున అమలు చేస్తే అఫెక్ట్ అయ్యేది సంచార జాతులు కూడా అవుతారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఐడెంటిటీ లేదు ఇక్కడ ఏదో ఒక గార్బులో ఉంది ఆ గార్బు కాదని ఇప్పుడు తోసేస్తాం అనేది అల్టిమేట్ గా నువ్వు హిందూ అయితేనే ఇక్కడ బతుకుతావు నువ్వు హిందూ అయితేనే ఈ దేశ పౌరుడివి హిందువు కానటువంటి వాడు ఎవడు ఇక్కడ బతికేటువంటి పరిస్థితి లేకుండా చేయడం అనేటువంటిదే ఇక్కడ జరుగుతుంది కాబట్టి వీళ్ళందరూ అఫెక్ట్ అవుతారు అనేటువంటిది ఆయన చాలా చక్కగా చెప్పారు ఇక దీనికోసం ఏం చేశారు దీన్ని అరికట్టడానికి ఏం చేశారు అనేటువంటిది ఒకసారి మనం చూడాల్సి ఉంటుంది ఆ ఆర్యులు దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి ఇప్పటి వరకు ఇండిజిన స్పిరిచువాలిటీ ఏదైతే ఉందో స్పిరిచువాలిటీ మొత్తం నాశనం చేసి ఆ హిందూ మతం మాత్రమే స్పిరిచువాలిటీ అనేటువంటి ఒక దౌర్భాగ్య పరిస్థితికి రావడం దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే ఈరోజు ఇండిజినస్ పీపుల్ గురించి మాట్లాడడం అనేటువంటిది ఆ కాపాలికులు కాలముతులతో మొదలుపెట్టి మన లోకాయత చార్వాక అనేటువంటి వాళ్ళతో మొదలుపెట్టి ఇక్కడ పుట్టినటువంటి మెటాఫిజిక్స్ అంటాం కానీ భౌతిక ఆధ్యాత్మిక భౌతికవాదం అంటారు సంస్థలో గారు పెద్దలు కాబట్టి అక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టుకొని వస్తే మొట్టమొదటి దాన్ని సామాన్య మానవుడు దృష్టికి తీసుకొచ్చినటువంటి వాడు పూలే ఆ తర్వాత దాన్ని అంబేద్కర్ దాన్ని పొలిటిసైజ్ చేయడానికి కొంత వరకు ప్రయత్నం చేశారు ఈరోజు ఇండిజినస్ పీపుల్కి సంబంధించినటువంటి పాలిటిక్స్కి ఒక రూపం ఇచ్చినటువంటి వాడు కంచయ్య దీన్ని దళిత ఉద్యమం పట్టుకునింది కానీ మూలాల లోపలికి పోల పై పైన పై పైన స్క్రాచ్ చేస్తూ ఉన్నది దీన్ని ఒకటి ఇంకా విస్తృతంగా అధ్యయనం చేయాల్సి ఉంటుది అసలు ఈ మూల నివాసులు ఎవరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అనేది అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి మూల నివాస ఉద్యమాలతో అనుసంధానం చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే స్టేట్లెస్నెస్ వరల్డ్ వైడ్ అని చెప్పి మాట్లాడమన్నారు నన్ను ఇది జరిగితే తప్ప ఈ స్టేట్లెస్నెస్ అనేటువంటి ఎందుకంటే ఈ సంపద మనది ఈ దేశాలు మనయి ఇక్కడ ఉండేటువంటి సకల రిసోర్సెస్ మనవి జల్ జంగల్ జమీన్ అంటాం ఇవన్నిటిని వేరే వాళ్ళ చేతుల్లో చట్టబద్ధంగా కోర్ట్ అండ్ కోర్ట్స్ పెట్టుకొని మీరు బయట వాళ్ళు ఇవన్నీ మాయి అనేటువంటి పరిస్థితికి అన్ని రకాలైనటువంటి చట్టాలు రావడం అనేటువంటిది మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఈ పరిస్థితి నుంచి కాపాడుకోబడాలంటే ఒక భారతదేశంలోనో ఒక రాష్ట్రంలోనో ఒక గ్రామంలోనో ఒక ఉద్యమంలోనో కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి మిగిలినటువంటి స్ట్రగుల్స్ తోటి ఇండిజినస్ పీపుల్ స్ట్రగుల్స్ తోటి అనుబంధానం చేస్తేనే ఇది ప్రపంచ ఈ సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది అనేటువంటి నా ఉద్దేశం ఉన్నటువంటి పాలసీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో దీన్ని అధ్యయనం చేయాల్సి ఉంటుంది ప్రజల మధ్య ప్రచారం చేయాల్సి ఉంటుంది ఈఎన్ఓని ఒక బలమైనటువంటి వ్యవస్థగా నిర్మించుకునేటట్లుగా వివిధ ప్రభుత్వంలో ఉండేటువంటి రాజ్యాంగం సంబంధించి ఇక్కడ ఉండేటువంటి న్యాయ నిర్ణేతలు వాళ్ళు దాన్ని పటిష్టంగా జర అమలు పరచాల్సి ఉంటుంది అది జరగాలంటే రాజ్యాధికారం మన చేతిలోకి రావాల్సి ఉంటుంది మన చేతిలోకి రాజ్యాధికారం రాకుండా మన కోసం వాళ్ళు చేస్తారు అనుకుంటారు భ్రమంలో నుంచి వదిలేయండి అగ్రకుల పార్టీల్లో ఉండేటువంటి దళితులు లేదంటే బీసీలు లేదంటే ట్రైబల్స్ మనకేదో చేస్తారంట భ్రమంలో నుంచి బయటికి రండి ఎందుకంటే అగ్రకుల పార్టీలో ఉండేవాడు పార్టీ వాడు చెప్పిన చేయాల్సింది తప్ప దళితుల కోసం వాడు ఏం చేయడు బీసీల కోసం వాడు ఏం చేయడు మన పార్టీ అయితే తప్ప మనం నిర్ణయాలు చేసుకుంటే తప్ప జరగదు అనేటువంటిది అర్థం చేసుకోవాలా అందరం కలిసి రాజకీయాలు మాట్లాడటమే ఒక బూతు మాట అనేటువంటి ఒక ఒక భ్రమంలోంచి బయటకు రండి రాజ్యాధికారం వైపు పయనించి ఈ చట్టాల్లో మార్పులు తీసుకొస్తే తప్ప జీవితాలు బాగుపడవనట్లు అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పి మనవి చేస్తూ నాకు ఇది అవకాశం ఇచ్చినందుకు నిర్వాహకులకి మరోసారి కృతజ్ఞతలు సార్